Hello dear students. In this lecture, we will discuss our next method to determine the or to check the potability of water. That is Ejekman test. We have already discussed about the standards like BIS, Bureau of Indian Standards, WHO, World Health Organization, their criteria, how the potable water must be that already we have discussed in previous video. Then secondly, we have seen the MPN method and now it's time to see the third method known as Ejekman test. As the name indicates, Ejekman test, it is the name of scientist. So this method was introduced by the scientist Christian Ejekman in the year 1904. This test is also known as differential coliform test or confirm Ischerchia coli test. So why it is known as Ejekman test? Because the scientist Christian Ejekman developed this test. So secondly it is known as the differential coliform test because it gives the count or it detects the or it differentiates among the different coliform group. So it is known as differential coliform. Why it is known as confirm E. coli? Because specially this test is designed to confirm only presence of E. coli. Okay, so it is also known as confirm Ischerchia coli. This name also indicates that this method is the second step or second test of the MPN that is confirm test. Okay, because in the MPN if you might have saw in the previous video regarding MPN that is confirm test and complete test. In the confirm test I have already told that confirm test we use to confirm the presence of coliform fecal coliform and in that also specially e coli so this method is somewhat related to the second test of mpn known as the confirm test okay so it is also known as the confirm ischerchia coli test it is used for the or this test is used for the identification of coliform bacteria from warm blooded animals. Okay, so ye method mein hum detect karte hai coliform bacteria, especially E. coli from the warm blooded animals. Warm blooded animals are the animals which have the ability to regulate their body temperature. Okay, they can regulate their body temperature. Example is human beings. So, that are the warm-blooded animals. Based on the bacteria's ability to produce gas when grown in the glucose or any sugar medium at 46 degrees Celsius. So, in this test, we specially kya karte hai? coliform bacteria identify karte hai from warm-blooded animal because... Uh, we know that water sample, polluted water sample, it consists of the feces and that feces are human feces or animal feces and this human and animals are the examples of warm-blooded animals. So, we detect the coliform bacteria on their ability to produce gas and acid at the glucose medium or in the glucose medium not at in the glucose media at the temperature of 46 degrees Celsius. Up to the humne jo temperature they ka 37 degrees Celsius tha and at the optional hum tubes ya fir plates rakte the 44 degrees Celsius temperature mein. Now in this test we have to just use one temperature that is 46 degree Celsius. Now this test, uh, if you will see the protocol for this test, uh, there is simple protocol. Before seeing the protocol, let me tell you about the principle of this um, Ejekman test. Now, uh, by this test, 
we can establish or we can say we can establish that water has been polluted by human and animal feces or not specially containing e coli and fecal coli abhi hum yahan par temperature provide kar rahe hain high temperature provide kar rahe hain that is 46 degree celsius so fecal coli are thermotolerant okay this already concept we have discussed in our previous lectures what is thermotolerant means they are resistant to high temperature so this fecal coli are thermotolerant that is they can grow at high temperature of 44 to 46 degree celsius and are resistant to this temperature secondly this e coli have heat stable enzyme okay unme heat stable enzyme hota hai us heat stable enzyme ka naam hai beta galactosidases okay the name of that enzyme is beta galactosidases और ये एंजाइम प्रेजेंट होता है फीकल थर्मोटॉलरेंट ई कोलाय में ओके दिस एंजाइम इज प्रेजेंट इन द फीकल कोलाय थर्मोटॉलरेंट बैक्टीरिया बीटा गैलेक्टोसिडेस एंजाइम दिस एंजाइम कन्वर्ट शुगर लैक्टोज इनटू सिंपल शुगर लाइक ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज जो कॉम्प्लेक्स शुगर होती है लैक्टोज उसका कन्वर्जन करती है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में इवन एट हाई टेम्परेचर ओके इवन एट हाई टेम्परेचर वेयर एज नॉन फिकल कोलीफॉर्म्स दे हैव हीट सेंसिटिव बीटा गैलेक्टोसिडेस विच डू नॉट कन्वर्ट दिस कॉम्प्लेक्स शुगर इनटू सिंपल ओके विच गेट इन एक्टिवेटेड एट हाई टेम्परेचर तो नॉन फिकल कोलीफॉर्म्स में ओके नॉन फिकल कोलीफॉर्म्स ये सेंसिटिव होते हैं हीट सेंसिटिव होते हैं और उनके अंदर जो बीटा गैलेक्टोसिडेस एंजाइम होता है वो इनएक्टिवेट होता है ड्यू टू हाई टेम्परेचर लेकिन जो टॉलरेंट है ओके जो ई कोलाय टॉलरेंट है उनके अंदर ये बीटा गैलेक्टोसिडेस एंजाइम एक्टिव होता है तो ये एंजाइम क्या करता है इट कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स शुगर दैट इज लैक्टोज इनटू सिंपल शुगर ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज ओके सो दिस इज द सिंपल प्रिंसिपल बिहाइंड दिस इजमैन टेस्ट नाउ व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर दिस टेस्ट वेरी सिंपल प्रोसीजर एज आई टोल्ड अर्लियर दिस टेस्ट इज रिलेटेड टू योर कन्फर्म टेस्ट ऑफ एम ओके यहाँ पर क्या है वी विल सी द प्रोटोकॉल so the first step in this protocol is we have to take the positive presumptive tubes yani ki ye test ke liye agar aapko ejecman test perform karni hai to aapko mpn bhi perform karni hogi at least the first step of mpn that is presumptive test then and then only you can take the positive tubes for the ejecman test okay so आपको पॉजिटिव ट्यूब्स लेनी है फ्रॉम द प्रिजम्पटिव टेस्ट ओके सो पॉजिटिव ट्यूब्स मीन्स हुज द ट्यूब्स विच शोज द कलर चेंज एंड द गैस फॉर्मेशन और द बबल फॉर्मेशन सो यू विल टेक दैट ट्यूब्स एंड यू विल इनोक्यूलेट दैट ट्यूब्स इन द मैकॉन के इज ब्रॉथ और इवन यू कैन यूज द लैक्टोज ब्रॉथ कंटेनिंग इंडिकेटर ब्रोमो क्रिसोल पर्पल डाय जो ब्रॉथ को कलर देती है ओके वॉयलेट और ब्लूइश कलर देती है सो एड इन द मैकॉन किस ब्रॉथ और लैक्टोज ब्रॉथ यू हैव टू एड दिस इंडिकेटर एंड द कलर ऑफ द ब्रॉथ इज रेड टू वॉयलेट बिफोर इंक्यूबेशन सो ये रिजल्ट हम बाद में इंटरफेयर इंटरप्ट करेंगे तो जो ये ब्रॉथ का कलर होता है it is somewhat violet purple or reddish color is been there so uh, when we will see the interpretation of this result diagrammatically hum broth ka color bhi analyze karenge so positive presumptive tubes ka apne suspension lekar macon kis broth ya fir lactose broth mein inoculate kiya hai and the tubes are allowed for the incubation at the temperature of 46 degree celsius for 24 to 48 hours 
नाउ यहाँ पर हम सिर्फ थर्मोटॉलरेंट देख रहे हैं सो वी हैव प्रोवाइडेड द टेम्परेचर ऑफ फोर्टी सिक्स डिग्री सेल्सियस एंड नॉट थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस आफ्टर इनक्यूबेशन वी विल सी फॉर द कलर चेंज ओके सो वॉट इज द इंटरप्रिटेशन द प्रेजेंस ऑफ थर्मो टॉलरेंट कोलिफॉर्म्स इज कन्फर्म इफ गैस इज प्रेजेंट इन द ब्रॉथ आफ्टर ट्वेंटी फोर आवर्स एट फोर्टी फोर टू फोर्टी सिक्स डिग्री सेल्सियस इट इज शोन बाय द बबल फॉर्मेशन इन द डरहाम स्ट्यूब एंड येल्लो कलर इन द ब्रॉथ सेम लाइक दैट ऑफ द एम पी एन तो जो येल्लो कलर है मीन्स देर इज कन्वर्जन ऑफ रेड टू येल्लो कलर ओके सो रेड टू येल्लो कलर इट इंडिकेट्स इफ येल्लो कलर इज देयर इट इंडिकेट्स दैट एसिड इज बीन प्रोड्यूस्ड एंड इफ इन द डरहैम ट्यूब ये आपको जो दिख रहा है ऊपर इट इज दी बबल फॉर्मेशन और सेकेंड ट्यूब में बबल फॉर्म नहीं हुआ है सिर्फ कलर चेंज हुआ है तो कलर चेंज हुआ है यानी कि ये सेकेंड ट्यूब में सिर्फ एसिड प्रोड्यूस हुआ है और थर्ड ट्यूब में एसिड भी प्रोड्यूस हुआ है और गैस भी फॉर्म हुई है ओके विच इज इंडिकेटेड बाय बबल फॉर्मेशन एंड दिस रेड कलर ट्यूब इज निगेटिव ट्यूब ओके यहाँ पर एसिड प्रोड्यूस नहीं हुआ है और बबल भी फॉर्म नहीं हुआ है so this is all about the ejectman test how we can inter interrupt the results of ejectman test so it is same like that of the confirm test of the mpn and the results are also same like color change and the bubble formation i hope you might have understood this lecture if you have any query you can ask me in comment section thank you